அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இது முதல் கேள்வி இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் செந்தில் இனி தமிழகத்தின் முதல் கேள்வி எங்களுடையது அந்த விதத்தில் இன்றைய முதல் கேள்வியின் பேசுபொருள் மாற்று யார் தமிழக அரசியலின் அரை நூற்றாண்டு காலத்தை தீர்மானித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய கட்சிகளாக சக்திகளாக இருப்பவை திமுகவும் அதிமுகவும் மட்டுமே ஸோ இருவரும் மாறி மாறி ஆட்சிக்கு வந்து இருக்கிறார்கள் எம்ஜிஆர் காலத்தில் எம்ஜிஆர் தொடர்ந்து ஆட்சியில் இருந்தார் அதன் பிறகு அந்த சாதனையை சமீபத்தில் செல்லி ஜெயலலிதா அவர்கள் முறியடித்திருந்தார் ஆயினும் எப்படியே பார்த்தாலும் திமுகவும் அதிமுகவும் தான் தமிழகத்தினுடைய அரை நூற்றாண்டு காலத்திற்கும் அதிகமான ஆட்சி அதிகாரத்தையும் அரசியலிலும் தீர்மானிக்கக்கூடிய சக்திகளாக இருந்து வந்திருக்கிறார்கள் சமீபத்தில் நடைபெற்று முடிந்த வேலூர் நாடாளுமன்ற மக்களவைக்கான மறு தேர்தல் வரை அது நிறுவனமாகி இருக்கிறது ஆனால் இதற்கு மத்தியில் மாற்று கட்சிகள் என்று வந்த பலரும் மெல்ல எழுந்து பின் அப்படியே கரைஞ்சி போயிருக்கிறாங்க இப்போ மேலும் ஒரு நான்கு வேர் களத்தில் தொடர்ந்து மாற்று என்று வாதத்தோடு முன்னிற்கக்கூடிய ஒன்றை பார்க்க முடிகிறது நால்வரில் ஒருவர் நான் கட்சி ஆரம்பிக்கல ரஜினிகாந்த் இருந்தாலும் அவரும் மாற்றாக பார்க்கப்படுகிறார் கட்சி ஆரம்பித்து களத்தில் நிற்கக்கூடிய திரு கமலஹாசன் திரு சீமான் திரு டி டிவி தினகரன் இவர்களும் மாற்று அஇஅதிமுக திமுகவிற்கு நாங்கள் மாற்று என்று களத்தில் முன்னிற்கிறார்கள் ரஜினி வெர்சஸ் கமல் சீமான் வெர்சஸ் தினகரன் இவர்களில் யார் மாற்று என்பதே இன்றைய பேசுபொருள் காரணம் சமீபத்தில் திரு டி டிவி தினகரன் ஒரு வாதம் வைத்திருக்கிறார் தமிழகத்தினுடைய மாற்று நாங்கள் தான் அஇஅதிமுகவிலிருந்து எங்கள் கட்சி உறுப்பினர்களை விலைக்கு வாங்குகிற முயற்சி நடக்குது இனிமேல் அது வெற்றி பெறாது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நாங்கள் ஏமாந்துட்டோம் வரக்கூடிய உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஏமாற மாட்டோம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் கமலும் தன்னை மாற்றாக முன்னிறுத்தக்கூடிய நேர நேரத்தில் இவர்களில் யார் உண்மையான மாற்று என்பதே இன்றைய பிரதான கேள்வியாக இருக்கிறது மேலும் சில கேள்விகள் முதல் கேள்வி முன்வைக்கின்றன என்ன மாதிரியான கேள்விகள் என்பதை பார்த்துவிட்டு நாம் பயணிக்கலாம் திமுக அதிமுகவிற்கு மாற்று சக்தியாக இவர்கள் சீமான் கமல் ரஜினி டி டிவி தினகரன் உள்ளிட்டவர்கள் திமுக அதிமுகவிற்கு மாற்று சக்தியாக மாற்றத்தை ஏற்பார்களா மக்கள் அரை நூற்றாண்டு காலமாக தமிழக அரசியல் திமுக அதிமுகவை மையமிட்டு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் மாற்றத்தை ஏற்பார்களா மக்கள் மாற்று கட்சிகளில் முன்னிருப்பது யார் இந்த நான்கு பேரில் யார் முன்னிலையில் இருக்கிறார்கள் யாரை மக்கள் ஏற்றுக்கொள் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஓட்டை பிரிப்பவர்களா மாற்றத்தை தருபவர்களா இந்த நான்கு பேரும் ஓட்டை பிரிக்கக்கூடிய சக்திகளாக மட்டுமே இருப்பார்களா அல்லது உள்ளபடியே ஏதேனும் மாற்றத்தை தருபவர்களா என்பதை பற்றி பேசலாம் அரங்கில் நம்மோடு அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் வழக்கறிஞர் திரு காசிநாத பாரதி மக்கள் நீதி மையத்தின் சார்பில் திரு சத்யமூர்த்தி ரஜினி ஆதரவு நிலைப்பாட்டில் திரு உமாசங்கர் மூவரும் இணைகிறார்கள் மூவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் நேரலையில் நம்மோடு நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் பேராசிரியர் கல்யாணசுந்தரம் கோவையில் இருந்து இணைகிறார் திரு கல்யாணசுந்தரம் உங்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் நான் உங்களையும் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்று நிகழ்ச்சிக்குள் பயணிக்கலாம் காசிநாத பாரதி உங்களிடமிருந்து தொடங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் காரணம் நீங்கள் தான் அந்த சப்ஜெக்டுக்கான லீடு உங்கள் பொதுச் செயலாளர் பேசினதில் இருந்து தான் ஸோ நாங்கள் மாற்று சக்தியாக வருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எதை மாற்றுன்னு சொல்கிறாரு என்ன புரியல கொள்கை மாற்றா நபர் மாற்றா ஆள் மாற்றா அரசியல் மாற்றா மாற்று அப்படிங்கிறத என்ன அடிப்படையில் பேசுகிறார் ஏன்னா களத்தில் இன்னும் பலர் மாற்று என்று தங்களை முன்னிறுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் ஒரு இருபது பர்சன்டேஜ் அல்ல ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஓட்டு வாங்கியிருந்தால் கூட அந்த நம்பிக்கை கொடுக்கலாம் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அரவுண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி எப்படி மாற்றுன்னு முன்வைக்க முடியும் நீங்கள் முதல்ல வந்து திமுக அதிமுகவிற்கு மாற்றுன்னு சொன்னீங்க திமுகவிற்கு மாற்று நாங்கள்ங்கிறத மட்டும்தான் சொல்ல முடியுமே தவிர அதிமுக என்பது இன்று ஆளுங்கட்சியாக இருக்கிறதால் அந்த மேக்னட்டிக் பவர் இருப்பதால் அந்த இயக்கம் இயக்கமாக இருக்கிறதே தவிர புரட்சித் தலைவர் அம்மா அவர்கள் உருவாக்கிவிட்டு சென்ற நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று இந்த ஆட்சி அதிகாரம் என்ற ஒன்று போனதற்கு பிறகு அவர்கள் பியூஸ் போன பல்பு போட ஆகிவிடுவார்கள் நிச்சயமாக அவர்களால் ஒரு கவுன்சிலர் தொகுதி கூட வெற்றி பெற முடியாது அதனால் திமுகவிற்கு மாற்று நாங்கள் என்று சொல்ல முடியும் அடுத்ததாக ஐந்து சதவீதம் என்று சொல்கிறீர்கள் பதினான்கு நாட்கள் தான் எங்களுக்கு சின்னம் கூட இல்லை இந்தியாவிலேயே எந்த ஒரு அரசியல் அமைப்பு அரசியல் கட்சியாகவும் பதிவு செய்யப்படாத ஒரு இயக்கத்திற்கு பொதுவான ஒரு சின்னத்தை பற்றி வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தீர்ப்பை பெற்றுக் கொடுத்துருக்கிறோம் அரசியல் இயக்கத்தில் ஜனநாயகத்தில் முதல் வெற்றியை பெற்று காட்டியிருக்கிறது அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் பதினான்கு நாட்களுக்குள்ளேயே சுயேட்சை சின்னமாக முப்பத்தி மூன்றாவது இடத்திலும் முப்பத்தி நான்காவது இடத்திலும் இருந்த இயக்கத்திற்கு ஐந்து புள்ளி எட்டு மூன்று சதவீத வாக்குகளை பெற்றுத் தந்திருக்கிறோம் என்பதே முதல் வெற்றி எங்களுக்கு அடுத்ததாக ஆயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு பூத்துகளில் எங்களுக்கு வந்து சீரோ வாக்கு எங்களுடைய முகவர்கள் நான்கு பேர் ஆறு பேர் இருக்கிற போது அவர்களுடைய குடும்ப வாக்குகள்னு நாலு வாக்குகளை வைத்துக் கொண்டால் கூட முப்பது வாக்குகள் எங்களுக்கு வந்திருக்க வேண்டும் அதனால வந்து திட்ட திட்டமிட்டு தேர்தல் ஆணையம் இதை வந்து நாங்க மட்டும் சொல்லல அப்படி பாக்குறீங்க அதை இப்படி பார்த்தா உங்க சொந்த கட
திமுக <laughs> திரு ரஜினி திரு கமல் திரு சீமான் போன்றவர்களை நீங்க கணக்கில் எடுத்து போட்டியாளராக இருக்கின்ற எந்த அரசியல் இயக்கத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ள நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் அவர்களை மதிக்க தயாராக இருக்கிறோம் ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன ஒரு சின்ன சிலை டிஃபரன்ஸ் வருதுன்னா அவர் கமலஹாசன் அவர்கள் என்ன சொல்கிறாருனா நான் வந்து அரசியல் வந்து எனக்கு தொழில் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர் வேறு தொழில் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அடுத்ததாக வந்து ரஜினிகாந்த் அவர்களை பொறுத்தவரை நான் சிறுவனாக இருப்பதிலிருந்து இப்போ அரசியல் இயக்கம் ஆரம்பிக்க போகிறார் அடுத்த அரசியல் இயக்கம் ஆரம்பிக்க போகிறார் என்று அவருடைய திரைப்படங்கள் எப்போதெல்லாம் ரிலீஸ் ஆகிறதோ அப்போது மட்டும் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் ரிலீஸ் ஆகும் அப்புறம் அது திரும்ப அமைஞ்சி போகும் திரும்ப எப்போ படம் எடுக்கிறாரோ அப்போ அது படம் எடுக்கும் இதுதான் நடந்து தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிற நிகழ்வு சீமானவர்களை பொறுத்தவரை அவர் ஒரு மாற்று இயக்கத்தை மாற்று அரசியல் சக்தியாக சொல்லுகிறாரே தவிர அவர்களால் ஒரு அவரால் ஒரு கட்டத்தை தாண்டி ஏன்னா இன்னைக்கு பதினைந்து ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு அவர் இயக்கம் ஆரம்பித்து ஆனால் நாங்கள் பதினைந்து நாட்களிலேயே நாங்கள் வந்து ஐந்து புள்ளி மூணு எட்டு சதவீத வாக்குகளை வாங்கியிருக்கிறோம் இன்னமும் ஒரு படி மேலே போய் சொல்லணும்னா தமிழகத்தில் இருக்கிற வாழ்வாதார பிரச்சனையில் மிக அதிகமான போராட்ட காலங்களில் இங்கே வந்து இன்னமும் பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சை மண்டலத்தை வந்து பாதுகாக்கப்பட்ட விவசாய மண்டலமாக அறிவிக்கப்படணும்னு எல்லாருமே சொல்கிறாங்க ஆனால் அங்கே வைரமே கிடைத்தாலும் எங்களுக்கு வந்து பாதுகாக்கப்பட்ட விவசாய மண்டலமாக தஞ்சை மண்டலத்தை அறிவிக்கணுங்கிற சொன்ன அந்த கிளாரிட்டியான பதிலாக இருக்கட்டும் சேலம் மெட்டு வழிச்சாலை பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் பதினோரு நாட்கள் அவர் போராடியதாக இருக்கட்டும் அதே போல் ஸ்டெர்லைட் பிரச்சனையில் அந்த பகுதியினுடைய மக்களே தூத்துக்குடி மக்களை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரே தலைவர் அவர்களோட நான்கு நாட்கள் ஐந்து நாட்கள் தங்கி அவர்களுக்காக போராடிய ஆனால் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் என்ன சொன்னார்னா போராடுவதன் மூலமாக தமிழ்நாட்டை சுடுகாடாக மாற்றுகிறார்கள் தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய உணர்வுகள் என்னவோ அதை புரிந்து கொள்ளாத ஒருவர் எப்படி தமிழகத்தினுடைய தலைவராக இருக்க முடியும் அதே தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்ற தலைவர் மக்களுடைய <laughs> <laughs> பொதுவாக <laughs> 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 வரைக்கும் இரண்டு கட்சிகளுக்கும் திமுக அதிமுக ரெண்டு கட்சிகளுக்கும் வாக்கு வங்கி இருக்கு வாக்கு வங்கிய இருபத்தஞ்சுல இருந்து முப்பது பர்சன்ட் இருக்கு அது வந்து கொஞ்சம் இது வரும்போது அலைகள் வரும்போது அலைகள் வரும்போது நாற்பது தாண்டி கூட போகுது ஆனா இந்த இருபத்தஞ்சுல இருந்து முப்பதுனா அறுபது பர்சன்ட் போக பார்க்கும்போது எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் வாக்கு தான் வந்து பதிவாகுது இந்த பதிவாறு வாக்குல தான் இந்த இருபத்தஞ்சு ஐம்பது அறுபது இதுல இவங்க ரெண்டு பேரும் வேண்டாம் அப்படிங்கிறது பாமகவாகட்டும் கமலனுடைய மக்கள் மக்கள் நீதி மையமோ பெறக்கூடிய வாக்குகள் இந்த பத்துல இருந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் இருக்கக்கூடிய வாக்குகளை தான் அவங்க பிரிச்சுக்கிறாங்க இது வந்து சாலிடா அவங்களுக்குன்னு போறதை தவிர மாற்று கட்சிக்கு இந்த பத்துல இருந்து பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் பிரிக்கிறதுக்கு கூடுதலா ரஜினி வர போறாரு நீங்க அப்படி நினைக்கிறீங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு கேட்டீங்கன்னா யாருக்கு மக்கள் கிட்ட பெரும்பான்மையான ஆதரவு இருக்கோ மக்கள் யார் கண்டிப்பாக வெற்றி பெறுவார்னு நம்புறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த பதினஞ்சு பர்சன்ட்ல 
மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஓட்ஸ் கண்டிப்பா அப்படியே மொத்தமா போய் சார் 15 மே போதுன்னு வெச்சுக்கங்க 15 மே வெச்சுக்க முடியாது 15 மே இல்ல 15 மே ரஜினிக்கு கண்டிப்பா வரும் நான் வரேன் சார் ஒரு ஆதுக்கு 15% மே ரஜினிக்கு போடிச்சனா கூட அவரால வெற்றி பெற முடியாது ஆட்சி அமைக்க முடியாது கிடையாது ஆட்சி பெறுக்கு தேவை 15% ஓட்டு அல்ல இல்ல 15% வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் வேணானு நினைக்கிறவங்க ரஜினி தான் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க மினிமம் 25% இல்ல 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 நீங்க முதல்ல அப்படி வாதம் வைக்கல நீங்க சொன்னது இல்ல மாற்றை விரும்ப கூடியவர்கள் 15% இல்ல இல்ல நீங்க அப்படி தான் வாதம் வைக்கல அவருக்கு <laughs> அந்த பாப்புலாரிட்டிக்கு இருக்கிற அந்த ஃபாலோயிங் இருக்கு அவரால மக்கள் மத்தியில நான் வெல்ல முடியும் அப்படிங்கற நம்பிக்கையே ஏற்கனவே உருவாக்கிட்டாருங்கற காரணம் திரு உமாசங்கர் நீங்க நீங்க இப்ப परसेंटेज वाइज ஒரு கணக்கு போட்டு காட்டுவீங்க திரு உமாசங்கர் நான் ஒரு கேள்வி கேட்டா உங்களால ஈஸியா பதில் சொல்ல முடியும் 320 யும் 687 யும் பெருக்குனா என்ன அப்படினு கேட்டா கூட தக்கன உங்களால சொல்ல முடியும் மேபி ஆனா ரஜினிகாந்த் எப்ப அரசியலுக்கு வருவாரனு சொன்னா உங்களால சொல்ல முடியாது சார் நிச்சயமா நான் சொல்ல முடியாது இத விட அது பத்தமான கேள்வி சார் ஒரு <laughs> இருக்கட்டும் <laughs> அப்ப அவர் வரணும் மக்கள் ஆசைப்படுறாங்க அப்பவே அவர் ஓடினார் அந்த திருமணமாய் அடுத்த குழந்தை எடுத்துருங்க சார் இல்ல சார் அப்பவே அவர் ஆசை அப்பவே மக்கள் ஆசைப்பட்டாங்க அவர் வந்து அதை வந்து ஏர்க்கல இப்போவும் ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனா அவங்களுக்கு ஆதங்க இருக்கு இன்னும் வரலையே இன்னும் வரலையேங்கற ஆதங்க இருக்கு அதனால தான் அவர் வர மாட்டார் வர மாட்டாருன்னு தங்களுக்குள்ளே மத்திய பொறுதலிப்பா சொல்லிக்கறாங்க ஓகே ஓகே திரு கல்யாண சுந்தரம் அதுல அவர் ஒரு வாதம் வச்சாரு 15 வருஷம்னா ஆஃப் கோர்ஸ் 15 வருஷம் இல்ல 10 வருஷம் 2009 ல க்கு பிறகு நாம் தமிழ் கட்சி ஆரம்பிச்சீங்க இன்னைக்கு 10 வருஷம் ஆயிடுச்சு ஆனால் 15 நாட்கள்ல எங்களால ஒரு சின்னத்தை பெற்று நாங்களும் வந்து இன்றைக்கு வலுவான வாக்கு சேதத்தை பெற்றிருக்கிறோம் எந்த இடத்துல இருந்து நீங்க அதை கணக்கில் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு அமமுக ஒரு வாதம் வைக்கிறது நீங்க இவர்கள் ஓட்ட ஓட்ட வந்து ஸ்பாய்லர்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா ஓட்ட பிரிக்கக்கூடியவர்களாகத்தான் இவர்கள் இருப்பார்கள் ஆனால் மக்களின் பெரிய அளவிலான ஆதரவை பெற்று வரக்கூடிய இடத்துல திரு ரஜினிகாந்த் இருப்பார் அப்படிங்கிறது உமாசங்களுடைய வாதமாக இருக்கிறது நாம் தமிழர் இதில் எந்த இடத்துல மாற்றி நீங்கள் முன்வைக்க முன்வைக்க முடியும் நான்கு இயக்கங்களை சேர்ந்த பொறுப்பாளர்கள் இன்றைக்கு இந்த வாதத்தை வச்சுட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து இப்போ அமமுகவோடையோ மக்கள் நீதி மையத்தோடையோ அல்லது ஐயா ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய கட்சியோடையோ அவர்களுக்கு அவர்களை ஒரு எதிரியாக எதிர் அமைப்பாக பார்த்து நாம் தமிழர் கட்சி வேலை செய்யலை நாம் தமிழர் கட்சி உண்மையில் வேலை செய்வது திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் காங்கிரஸ் பாரதிய ஜனதா இவர்களைத்தான் நாங்கள் எங்களுடைய எதிரிகளாக பார்க்குறோம் எங்களுடைய எதிர்க்க அமைப்புகளாக பார்க்குறோம் இவங்களுடைய தத்துவத்திலிருந்து மாற்று வைக்கணும்னு விரும்புகிறோம் இப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எதிர் மாற்று நாம் தமிழர் கட்சி இந்தியா முழுவதுமே இன்றைக்கி வந்து ஒரே ஒரு பொருளாதார கொள்கை கடைபிடிக்கப்படுது உலக மைய தாராள மைய பொருளாதார கொள்கை அதில் பாரதிய ஜனதாவுக்கும் காங்கிரஸுக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை ரெண்டும் ஒரே பொருளாதார கொள்கையை கடைபிடிக்கின்றன அப்போ அந்த பொருளாதார கொள்கையில் மாற்று யார் இந்த காங்கிரஸுக்கும் பாரதிய ஜனதாவுக்கும் மாற்று யார் இப்போ முக்க இப்போ இருக்கிற மீதி மூன்று இயக்கங்களும் வந்து ஒரு மாற்று பொருளாதார கொள்கையை வச்சுருக்காங்களா இது வரைக்கும் ஏதாவது பேசியிருக்காங்களா நாம் தமிழர் பேசுது உலக மையம் தாராள மைய பொருளாதார கொள்கைக்கு எதிராக இன்றைக்கு எவ்வளவு பெரிய பொருளாதார தேக்கத்தை இந்தியா சந்திப்பதற்கு காரணமாக இருக்கிற இந்த பொருளாதார கொள்கைக்கு மாற்றாக தற்சார்பு பொருளாதார கொள்கை என்கிற நிலைப்பாட்டை நாம் தமிழர் கட்சி வைக்கிறது எனவே கொள்கை ரீதியான மாற்றாக நாங்கள் நிற்கிறோம் திராவிட அமைப்புகள் இன்றைக்கு திராவிட கட்சிகள் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இல்லையா இப்போ அமமுக அதனுடைய பொறுப்பாளர் ஐயா வந்து சொல்லி அவங்களே வெளிப்படையாக சொன்னாங்க நாங்கள் அதிமுகவுக்கு மாற்று அல்ல திமுகவுக்கு தான் மாற்று திமுகவுக்கு அதிமுக மாற்று அப்படிங்கிறது காலகாலமாக இருக்கிற விஷயம்தான் 
திமுக இல்லைனா நாங்கள் தான் வருவோம் அதிமுக காலகாலமாக சொல்லிட்டு இருக்கு இப்போ அதே தான் வரும் சொல்றாரு அதிமுக இடத்துல நாங்கள் நின்றுக்குவோன்னு சொல்றாரு ஒழியே இவர்கள் இவ்வளவு காலம் வைத்த இந்த அரசியலுக்கான மாற்று என்று அவர்கள் அவர் சொல்லவும் முடியாது அவர் சொல்லவும் இல்லை பொருளாதாரம் சார்ந்த விடயங்களை சுட்டி காட்டி பேசுறீங்க நடிகர் கமல்ஹாசன் முன் வைக்கிறாரு தற்சார்பு பொருளாதாரம் போன்ற வாதங்களை நடிகர் கமல்ஹாசன் தொடர்ந்து முன் வைக்க தானே செய்யறாரு இல்லை 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 இல்லைனா இப்போ அதை நான் அதை நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் அமமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க அதை ஏற்றுக்கிறாங்க அதைத்தான் நான் சொல்கிறேன் எனவே அவர்கள் இதற்கு மாற்று என்கிற அளவில் நம்ம அவங்கள பார்க்க வேண்டியது இல்லைன்னு என்னுடைய கருத்து கமலஹாசன் அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் தற்சார்பு பொருளாதார கொள்கை என்று எந்த இடத்திலும் அவர் பேசவே இல்லை பொருளாதார கொள்கைகளை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர்களுடைய கட்சி ஒரு தெளிவான நிலை எடுத்ததாக எங்குமே நான் பார்த்த வரையில் இல்லை எங்கேயும் இல்லை நான் கமலஹாசன் ஐயா அவருடைய பேச்சை தொடர்ச்சியாக கேட்டேன் தேர்தல் சமயங்களையும் கேட்டு அவர் பேசலை அதே மாதிரி அவர் தொடர்ச்சியாக சொல்கிற விஷயங்கள் கமலஹாசன் ஐயா பொறுத்த வரைக்கும் ஊழல் ஒழிப்போம் லஞ்சத்தை ஒழிப்போம் இதெல்லாம் நிர்வாக சீர்கேட்டு பிரச்சனை இது ஒரு நிர்வாகத்திற்குள் இருக்கிற சீர்கேடு இதை சரி செய்ய வேண்டும் இது யார் வந்தாலும் சரி செய்கிறது இதுவே ஒரு கொள்கையாக ஒரு லட்சியமாக இருக்க முடியாது நாட்டினுடைய இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்பதில் இருந்து இந்த மக்களினுடைய வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாப்பதில் இப்போ ஒன்றும் வேண்டாம் நீலகிரி மாவட்டம் முழுவதும் இன்றைக்கு மழையை தத்தளிச்சுட்டு இருக்குது மூணு இன்று மூன்று நாளாக நாம் தமிழக கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அவர்கள் அங்கே நின்று மக்களோடு நின்று அந்த மீட்பு நிவாரணப் பணிகளில் நிற்கிறாரு மற்ற தலைவர்கள் எங்கே இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி மாற்று என்பது என்ன உடன் உடனடியாக மக்களோடு போய் நின்று மக்களுக்கான அரசியலை செய்வது தான் நான் மாற்று அதை தான் அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார் நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய சுற்றுச்சூழல் பாசனை தொடர்ந்து சுற்றுச்சூழலை காப்பதற்காக தொடர் வேலைகளை மக்கள் அந்த மீது இருக்கக்கூடிய பதினஞ்சு பேர்ல இருக்கல இந்த பதினஞ்சு பேர்லேயே பிரிக்கக்கூடிய ஒரு கட்சியாகத்தான் நாம் தமிழர்ல அந்த நான்கு பேர்ல அது ஒன்னா இருக்கிறது அப்படிங்கிற இடத்துல நாம் தமிழரும் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது உமாசங்கர் ஒரு வாதம் வச்சாரு நீங்க இந்த பதினஞ்சு பதினஞ்சு நீங்க வேணா பிரிச்சுக்கலாம் ஆனா பெருவாரியான மக்களுடைய நம்பிக்கையை பெறுவதற்கு நீங்க சொல்லக்கூடிய இந்த பணிகள் போதுமானவையாக இருக்கின்றனவா அதற்கு ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஈர்ப்பு வேணும் இல்லையா மக்கள்கிட்ட ஒரு தலைவர் மீதான ஈர்ப்புன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல அப்படி நான் ரஜினிகாந்த் வருகின்ற பொழுது அது ஒரு பெரிய ஈர்ப்பா இருக்கும் அந்த ஈர்ப்பு மாற்றாக அவர் முன்னிறுத்தப்படுகின்ற பொழுது அது வெற்றி பெறும் அது உங்களுக்கு சாத்தியப்படாமலே தானே இருக்குது பத்தாண்டுகளாக இப்போ அந்த நம்பர்ஸ் பொறுத்த வரைக்குங்க இதை தான் அமமுகவினுடைய பொறுப்பாளரும் நீங்கள் சொன்னாங்க பத்தாண்டுகள் வேலை செய்து நாம் தமிழர் கட்சி ஒன்றும் இது பண்ண முடியலன்னு அப்படி அல்ல தமிழ்நாட்டின் அரசியல் வரலாற்றிலேயே ஒரு புதிய சக்தி நாம் தமிழர் கட்சி எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதுவரைக்கும் இவர்கள் சொல்லுகிற மாற்று என்று சொல்லி வந்த எல்லா கட்சிகளுமே முதல் தேர்தலில் வாங்கிய வாக்குகள் அந்த வாக்குகள் அடுத்தடுத்த தேர்தலில் குறைந்து போனது தான் தமிழகத்தின் அரசியல் வரலாறு அது யாராக இருந்தாலும் சரி அது திமுகவிலிருந்து பிரிந்து போன மா மதிமுகவாக இருந்தாலும் சரி தேமுதிகவாக இருந்தாலும் சரி முதல் தேர்தலில் வாக்குகள் வாங்குவார்கள் நீங்கள் சொல்லுகிற ஈர்ப்பு இருக்கும் அதனால் மறுக்கலை அந்த ஈர்ப்பு இருக்கும் அதற்கு அடுத்தது அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் இப்போ ஐயா ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பல பிரச்சனைகளில் கேள்வி கேட்கும் போது நான் கட்சி தொடங்கிட்டு பேசுகிறேன்னு சொல்கிறாரு கட்சி தொடங்கின பிறகு அதை பேச முடியாது எல்லா கருத்து எல்லா பிரச்சனையிலும் கருத்து சொல்லியாக வேண்டும் அந்த கருத்து சொல்லுகிற போது அவர்கள் என்ன நிலைப்பாட்டு எடுக்கிறான்னு மக்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எனவே அவர்கள் வாக்குகள் குறையும் ஆனால் நாம் தமிழர் கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல் தான் முதல் தேர்தலாக சந்தித்தோம் முதல் தேர்தலில் வாங்கிய வாக்குகளில் இருந்து அதற்கு பிறகு நடந்த இடைத்தேர்தல்கள் அதற்கு அடுத்ததான நாடாளுமன்ற தேர்தல் என்று பார்க்கும் போது எங்களுடைய வளர்ச்சி தான் தெரிகிறது நாங்கள் ஒரு ஒரு விழுக்காடு வாங்கினோம் பிறகு நாலு விழுக்காடு வாக்குகளை வாங்கி நிற்கும் ஒரு இப்ப நீங்க தலைவர் மீது ஈர்ப்பு இருக்கான்னு கேட்கறீங்க பாருங்க தனி மனிதனாக வந்து நின்ற சீமான் ஒரு பெரிய நடிகர் கிடையாது ஒரு ஜாதி சங்கம் இல்ல ஒரு மத சங்கம் இல்ல தனி மனிதனாக வந்து நின்ற சீமான் இன்றைக்கு பதினேழு லட்சம் வாக்குகளோடு நிற்கிறார் பதினேழு லட்சம் மக்களின் ஆதரவு பெற்று நிற்கிறார் நாள்தோறும் வளர்கிற கட்சியாக நாம் தமிழர் இருக்கிறது அதனால தான் அதை மாற்றம் சொல்றோம் ஈர்ப்பு போயிடும் ஆனால் இது இது நீடித்த நிலை தளர்ச்சி நீங்க <laughs> 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 ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சியும் திமுக அங்கேருந்து நிவாரண பொருட்கள் அனுப்புகிறாங்க அதிமுகலேருந்து ஓபிஎஸ் போய் பார்த்துட்டு வராரு அவர் நாம் தமிழர் ஒரு கிளைம் பண்ணுறாங்க நாங்கள் களத்தில் நிற்கிறோம் அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் திரு கமலஹாசன் அவர்கள் ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சியில் பிரபலமான ஒரு நிகழ்ச்சியினுடைய தொகுப்பாளராக இருக்கிறார் என்ற விமர்சனங்களை அவர்கள் கமலை நோக்கி வைக்கிறார்கள்
எரிகிற சூழ்நில எந்த சூழ்நிலை நல்ல சூழ்நிலை அப்படின்னு பார்க்கலான்ற ஒரு மனநிலைக்கு மக்கள் தள்ளப்பட்டுட்டாங்க சரிங்களா இப்போ இதில் எந்த சூழ்நிலையை பார்த்தனாலுமே சரி இது எடுத்து வேறு வழியே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் மாற்றி மாற்றி ஓட்டு போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இதில் இப்போது புதுசாக என்ன சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்னா மாற்று யாருக்கு அப்படின்றப்ப தான் நான் நம்ம தலைவர் கமல்ஹாசன் வந்து ஒரு புதிய ஒரு நேரட்டிவ் ஒன்று சொல்கிறாரு மையம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க மக்கள் நீதி மையம் அப்படின்றது வந்து இது வந்து மக்களுக்கான அரசியல் அந்த மாதிரி இல்லை மக்களுடைய பிரதிநிதித்துவ ஜனநாயகம்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ நம்ம சொல்கிறது வந்து மக்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற மக்கள் பங்கேற்கக்கூடிய ஜனநாயகத்தை பற்றி நம்ம வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அதோ ஸோ இப்போ டிடிவி தினகரன் நான் அவங்க கட்சியை நம்ம எடுத்து பார்த்துட்டோம்னா நான் நமக்கு அவங்களுக்கும் எந்த ஒரு போட்டியும் கிடையாது எனக்கு ஐக்கியம் நான் நான் வச்சுருக்கேன் நான் ஏன் குறிக்கிறேன்னா நான் என்னோட கேள்வியை ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாக நான் அதில் பிச் பண்ணிடுறேன் ஒரு அரசியல் கட்சி என்று தொடங்கிய பிறகு மக்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு களத்தில் நிற்கணும் ஒரு தலைவர் இங்கே மக்களுடைய பிரச்சனை சமகாலத்தில் பல பிரச்சனை நாடாளுமன்ற மக்களவை பொதுத் தேர்தலுக்கு பிறகு பல விடயங்கள் நடந்திருக்கின்றன திரு கமல்ஹாசன் அவர்கள் அது தொடர்பாக எத்தனை ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்திருப்பார் எவ்வளவு தலைமை தாங்கியிருப்பார் எத்தனை இடத்துல மக்களவை போய் நேரில் சந்திச்சிருப்பார் இல்லை அதான் போ அதாவது போராட்ட வடிவு முறை அப்படின்றது வந்து நமக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு 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 மாதிரியான ஏற்கனவே ஒன்று இருக்குது நம்ம இறங்கி சும்மா ஒன்று கத்தணும் இல்லாட்டினா வாய் ஜாலங்களில் பேசணும் இல்லை வார்த்தை ஜாலங்களில் பேசணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு முறை இருக்குது கருத்து போடுறதுங்கிறது ஒரு புரட்சிகரமான நடைமுறை இல்லை ட்விட்டரில் கருத்து நேற்று பதினஞ்சாம் தேதி ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதி வந்துட்டு ஏரியா சபை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஒன்று நடந்துச்சு ஏரியா சபைன்னு ஒன்று நடந்துச்சு இது வரைக்கும் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எந்த அரசியல் கட்சியுமே இதை வந்து இதை பற்றி பேசினதே கிடையாது இல்லை போராட்ட போராட்டங்கள் தேவைப்படுற நேரத்தில் அது போராட்ட வடிவ முறையை வந்து மாறுறது வந்து அந்தந்த காலகட்டங்களுக்கு ரஜினி <laughs> இதில் நீங்கள் போராட்டங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் போராடுறது அப்படிங்கிறது ஏதோ ரோட்டில் இறங்கி சத்தம் போடுறது கத்துறது சந்த இது மட்டும்தான் போராட்டமா அப்படி போராடுறது போராட்ட வழிமுறை அல்ல அது அது அந்த போராட்டத்தை தான் நீங்கள் விரும்புகிறீங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி போராட்ட வழிமுறை அல்லன்னு நம்ம சொல்லலை அந்த போராட்டத்துக்கு ஒரு புதிய ஒரு வடிவம் நம்ம படிக்கிறோம் இப்போ கஜாவில் வந்து பிரச்சனை நடந்துச்சு அந்த டைமில் நம்ம வந்து கட்சி சார்பில் தலைவர் எல்லோருமே இங்கே போயிருந்தோம் தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட்டுக்கு நம்ம வந்து போயிருந்தோம் விவசாயிகள் பிரச்சனைகளுக்கு வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணியிருந்தோம் காவிரி பிரச்சனைகளில் வந்து அதாவது இது ஒரு தொடர்ச்சியாக வந்து இது இது ஒரு குற்றச்சாட்டாக என்னால் பார்க்க முடியல ஏன்னா நம்ம நம்மளுடைய கருத்துக்கள் நம்மளுடைய நீங்கள் சொல்ற மாதிரி ரோட்டில் இறங்கி சாலையை மறித்து நீங்கள் வந்து இதை மாதிரி சத்தியாகிரகம் பண்ணி ஒத்துழையம் இயக்கம் நடத்தி இதே மாதிரி முழக்கமிட்டு போராடித்தான் சுதந்திரத்தையே பெற்றோம் இல்லை அதுதான் இல்லையா இது அப்போ நம்ம போராட்டத்தை நான் என்ன கேட்குறேன்னா நான் அது அது ஓகே கஜா புயலுக்கு நினைங்க அவர்கிட்ட இப்போ அவர் கேட்குறாரு நீலகிரிக்கு இங்கே அப்படின்னு நான் என்ன கேட்குறேன் நீலகிரியில் நம்மளுடைய கோயம்புத்தூர் அலுவலகத்தில் இருக்கு இப்போ அங்கே நம்ம வந்து அங்கே இருக்கிற நம்மளுடைய தொண்டர்களும் அங்கே நம்மளுடைய துணைத் தலைவரும் செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது வந்து பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ ஜோன் நீலகிரியில் சரிங்களா நம்ம சும்மா கொண்டுட்டு போயிட்டு இங்கிருந்து நம்ம ரிலீஃப் பண்றோம் அப்படின்னு ரிலீஃப் பண்ணே கேட்கல நான் கேட்கறது ஒரு 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 களத்துல நான் கேட்கறது ஒரு முழு நேர அரசியல்வாதியாக ஆகிவிட்டாரா நான் கேட்கறது அவர் ஏன் அங்க போல இங்க போனாரா நான் அந்த வாதத்துக்குள்ள போகிறோம்ல நான் அதை சுருக்கல நான் கொஞ்சம் வைடா அதுக்குள்ள இருக்கிற உட்பொருள் நான் சொல்லிடுறேன் நான் கேட்கறது ஒரு முழு நேர அரசியல்வாதி ஆகிவிட்டால் அரசியல் சார்ந்த இயக்கங்கள் பொதுக்கூட்டம் தொண்டர்களை சந்திப்பது நிர்வாகிகளை சந்திப்பது களத்து நிற்பது என்று எல்லோருமே நிற்கிறார்கள் இங்கே இருக்கக்கூடியவங்க கமல்ஹாசன் அப்படி இல்லையேன்னு நான் கேட்குறேன் இல்லை அதான் முழு நேர அரசியல்வாதி அப்படின்றதுக்கான விளக்கம் ரொம்ப தெளிவாக பல தடவை கொடுத்துட்டார் அவர் சரிங்களா அதாவது திரைமறைவுக்கு பின்னாடி எல்லாரும் பல தொழில்கள் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய அவங்களுக்கு தேவையான பொருளாதார ரீதியான எதை 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 சம்பாதிக்கணும் இவர் அதையும் திரைக்கு முன்னாடி தான் செய்கிறாரு நேராக தான் செய்கிறாரு நேர்மையாக தான் செய்கிறாரு அப்போ அது வந்து நமக்கு வந்து தெரியுது இப்போ மற்ற அரசியல்வாதிகள் வந்து திரைமறைவுக்கு பின்னாடி இருந்து அவங்களுடைய தொழில் செய்கிறனால நம்மளுக்கு அவங்க எந்த நேரம் எப்போ ஒதுக்குறாங்கன்றது நம்மளுக்கு தெரியல ஸோ சா கமல் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் முழு நேர அரசியல்வாதி தான் ஆனால் அது முழு நேர அரசியல்வாதிக்கான என்ன இலக்கணம் அப்படின்றத வந்து இன்னைக்கு இருக்கிறவங்க யாராச்சும் நம்ம கொடுத்தாங்கன்னா நம்மளுக்கான ஒருவேளை தன்னுடைய <laughs> கருத்துக்களை வைத்து வாக்குகளை பெற்று வெற்றியை பெற முடியும் தன்னை மாற்றாக நிரூபிக்க முடியுங்கிற புள்ளியா நீங்க எதை பாக்குறீங
அரசியல் மயப்படணும் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய விருப்பம் இதில் வந்து நீங்கள் நாங்கள் நாங்கள் தலைவர் நீங்கள் தொண்டு சார் சார் நான் எனக்கு கமல் சார் பேசுகிற மாதிரி நீங்கள் எல்லோருமே பேசுகிறீங்க நான் அது தவறாக சொல்லலை நான் என்ன கேட்குறேன்னா பட் அல்டிமேட்டுங்கிறது ஒன்று சார் அது என்னென்னா ஒரு நாள் போய் கையில் விரலில் மை வைப்பாங்க போய் ஓட்டு போட போகிறோம் இல்லையா எல்லா அரசியல்வாதிகளும் அதை நோக்கி தான் நகர்றீங்க ஃபேக்ட் அப்போ அதில் வெற்றி தோல்வி தான் நீங்கள் அரசியல் மயப்படுத்தலாம் பயிற்சி கொடுக்கலாம் மக்கள் எல்லாம் ரைட்டு இதெல்லாம் எதுக்கு ஓட்டு வாங்கிறதுக்கு ஓட்டு வாங்கி ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதற்கு அதன் மூலம் மக்களுக்கு நல்லது செய்ய நினைப்பதற்கு அதில் விமர்சனங்களுக்கு அது வேற பட் இதுதான் அல்டிமேட் இதில் ரஜினிகாந்தை விட கமல்ஹாசன் எங்கே முன்னிருக்கிறார் கண்டிப்பாக கமல்ஹாசன் வந்து ரஜினிகாந்தை விட முன்னாடி தான் நிற்பாங்க அது காரணம் என்னென்னா இது அவருடைய அரசியல் அப்படின்றது வந்து இவருடைய அரசியல் பார்வை வேற ரஜினிகாந்த் வந்து இன்னும் வரலை அவருக்கான என்ன என்ன விதமான பார்வை எடுத்துகிட்டு வர்றார் என்ன விதமான நிலைப்பாடு எடுப்பார் அவர் என்ன விதமான ஒரு 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 பிரச்சனைக்கு அவர் எப்படி தீர்வு காணுவார் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ வராத ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம விமர்சனம் செய்கிறதுன்றது இல்லை அதை பற்றின கருத்து சொல்கிறது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து இல்லைன்னு சொல்கிறேன் சொல்லுங்கள் நீண்ட நேரமாக கல்யாண சுந்தரம் அவர்கள் சொல்வதாக இருக்கட்டும் மற்ற நண்பர்கள் சொல்வதாக இருக்கட்டும் ஐம்பது ஆண்டுகளாக திராவிட இயக்கம் ஐம்பது ஆண்டுகளாக ஐம்பது ஆண்டுகளாக களத்திலே தமிழர்களுடைய உரிமைக்காக திராவிட இயக்கங்கள் தான் நின்று கொண்டிருக்கின்றனங்கிறது அவங்களே ஒத்துக்கிறாங்க அவங்க தாங்க இப்போதான் வந்திருக்கோங்கிறதையும் ஒத்துக்கிறாங்க இனி இந்தியாவில் எந்த ஒரு மாநிலத்திலும் இல்லாத அளவில் அறுபத்தொன்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு அரசியலமைப்பு சட்டம் ஒன்பதாவது அட்டவணையில் திருத்தம் கொண்டு வந்தவர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் அதற்கு பிறகு தான் இன்றைக்கி வந்து இவங்க நாம் தமிழராக இருக்கட்டும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியாக இருக்கட்டும் விடுதலை சிறுத்தைகளாக இருக்கட்டும் இவர்கள் எல்லாம் திராவிட இயக்கத்தினுடைய நீட்சிகள் தான் இன்றைக்கு அவர்கள் கேள்வி கேட்கிற நிலைக்கு வளர்ந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அதற்கு முதல் காரணம் திராவிட இயக்கம் அதை அவர்கள் ஒட்டுக்கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் தமிழ் தமிழ் மட்டும்தான் நாங்கள் பேசுகிறோம் ஊவே சாமிநாத ஐயரை தவிர்த்து விட்டு நீங்கள் வந்து தமிழ் இலக்கியங்களை தமிழ் இலக்கணங்களை நீங்கள் பெற்றிருக்க முடியுமானா முடியாது தந்தை பெரியார் அவர்களை தவிர்த்து விட்டு தமிழகத்தினுடைய திராவிட இயக்க அரசியல் தமிழ் மக்களுடைய உரிமை சார்ந்த விஷயங்கள் ஒரு காலத்தில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மொழி சமஸ்கிருத மொழி தெரிந்தவர்கள் மட்டும்தான் மருத்துவராக முடியும் டாக்டராக முடியுங்கிற மொழியெல்லாம் இருந்துச்சு இன்னைக்கு அதை மாற்றி காட்டியது திராவிட இயக்கம் எத்தனையோ வரதட்சணை வழிப்பாக இருக்கட்டும் பெண் விடுதலையாக இருக்கட்டும் பெண்களுடைய மறுவாழ்வாக இருக்கட்டும் அதே போல பெண்களுக்கு சொத்துரிமை வழங்கியதாக இருக்கட்டும் எல்லாமே திராவிட இயக்கத்தினுடைய வெற்றிகள் தான் வரும்பி திராவிட இயக்கங்கள் இங்க எதுவுமே செய்யவில்லை அப்படின்னு யாருமே மறுதல் சொல்ல முடியாது அவங்க சொல்றேன் இங்க வந்து இங்க பல தோல்விகளுக்கு காரணம் திராவிட இயக்கங்கள் என்று சொன்னால் வெற்றிகளுக்கும் சந்தித்த வெற்றிகளுக்கும் திராவிட இயக்கங்கள் தான் காரணம் இல்ல ஓகே அது 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 விவாத பொருள் ஆனா என்னோட கேள்வி திராவிட கட்சிகளுடைய போதாமைன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல எதுவுமே செய்யலைங்கிற வாதம் ஒண்ணு அது அரசியல் வாதம் அதை விட்டுருங்க ஆனா அவர்கள் இன்னும் இதையெல்லாம் செய்திருக்கலாம் அவருடைய போதாமைகள்னு சில பகுதிகள் இருக்குது அவற்றை சுட்டி காட்டி இவையெல்லாம் இருந்திருந்தால் இன்னும் தமிழகம் மேலே இருக்கும் அப்படிங்கிற வாதம் இருக்குல்ல அதை சேர்த்து நாங்க சொல்றேன் கருத்தை சொல்ல அதாவது தமிழ் தமிழ் இந்துல வந்து மாபெரும் தமிழ் கனவுன்னு அண்ணா அவர்களை பத்தி ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காங்க அண்ணா அவர்கள் வாழ்ந்திருந்தால் என்ன மாதிரியான ஒரு இதை கொண்டு வந்திருப்பாருன்னு அது வந்து தலைவர்களுடைய இறப்புங்கிறது வந்து இயற்கை தருகின்ற வரம் அதில் நம்ம ஒன்றும் குறுக்கிட முடியாது அடுத்து இந்த ஐம்பது ஆண்டுகளாக திராவிட இயக்கங்கள் மக்களுக்கு ஏதோ ஒன்றை செய்து கொண்டிருப்பதால் தான் இன்னைக்கு வந்து திமுக அதிமுக மதிமுக நீங்கள் அமமுகவையும் சேர்த்து அந்த பரிணாம வளர்ச்சியில் சேர்த்து கொண்டீர்கள் என்றால் இன்றைக்கு தமிழகத்திலே மிக அதிகமாக மக்களால் விரும்பப்படுகின்ற ஒரு இயக்கம் திராவிட இயக்கம் தான் நீங்கள் எண்பது சதவீதம் வரும் நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதனால் வந்து இவர்கள் மாற்றுன்னு சொல்கிறது வந்து இப்போ ஊஎஸ் ஆவையும் ஊவ சாமிநாத இறையும் பெரியாரையும் விட்டுவிட்டு நீங்கள் தமிழ் சமூகத்தை பேச முடியுமானா பேச முடியாது அதனால் வந்து இந்த இடத்துல தமிழ் மக்களுடைய உரிமைக்காக போராடிய புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்களுடைய இடத்தை இன்றைக்கு அந்த இயக்கத்தின் பெயரை வைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற இயக்கம் இயக்கத்தை மட்டும் தான் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்களே தவிர அந்த இடத்துல மக்கள் செல்வர் டிடிவி அவர்கள் அம்மா அவர்கள் என்ன கொள்கைகளை முன்னெடுத்தார்களோ நீட் தேர்வாக இருக்கட்டும் இந்த எட்டு வழிச்சாலையில் எட்டு மாவட்டங்களிலும் போராட்டம் நடத்தியதாக இருக்கட்டும் அனைத்திலையும் நாங்கள் தான் முன்னிருக்க முன்னிறுத்திக் நீங்க இந்த இவ்வளவு தூரம் வளர்ந்ததற்கு காரணமே அதுதான் அப்படிங்கிற அது ஆசுவல் எல்லா விவாதங்களையும் அவர்கள் தரப்பில் அதை கிளைம் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாதம் தான் பட் அதை முற்றிலும் புறக்கணித்து நகரத்தில் முடியுமா அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து திராவிட கட்சிகளால் தான் தமிழகம் இத்தனை பெரிய வளர்ச்சியை பெற்றிருக்கிறது ஸோ அந்த திராவிட கட்சியினுடைய நீட்சியாக செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களுடைய உண்மையான வாரிசாக நாங்கள் இருக்கிறோம் எனவே
அவர் அதை தாராளமாக சொல்லலாம் ஆனால் இன்றைய தலைப்பு இந்த விவாத தலைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் அவரே ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார் நாங்கள் மாற்று அல்ல என்பதை அவ்வளவுதான் விஷயம் நாங்கள் திராவிடத்தினுடைய இன்னொரு நீட்சி திராவிடத்தை அந்த சாதனைகளை செய்தது இன்னொரு விவாதத்திலே இன்னொரு நாள் நமக்கு நேரம் கிடைக்கும் போது திராவிடம் இந்த மண்ணுக்கு என்னெல்லாம் செய்தது என்பதை பார்ப்போம் கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு புகழ் கம்பன் பிறந்த தமிழ்நாடு திராவிடம் வந்து எங்களை வளர்த்துவிடவில்லை காவிரி தென்பண்ணை பாலாறு தமிழ் வையம் கண்டதோர் வைகை பொருளை நதி என மேலையாளி செழித்த தமிழ்நாடு தந்தை பெரியாரையும் விட்டுவிட்டு தமிழ் சமூகத்தை பேச முடியுமா நீங்கள் பெரியாரையும் பச்சை துண்டை தமிழனுக்கு நாங்கள் தான் வேட்டி கட்டி விட்டோம் தமிழனுக்கு நாங்கள் தான் எழுத படிக்க சொல்லிக் கொடுத்தோம் தமிழன் நாங்கள் இல்லை என்றால் தமிழனே இல்லை என்று பேசுகிற வாதத்தை முதலில் பேசுவதற்கான வாய்ப்பை கொடுத்து விட வேண்டும் வெளிப்படையா என்றைக்காவது ஒரு நாள் வரலாற்றில் இந்த நான்கு இயக்கங்களோடு கூட்டணி வைப்பார்கள் அரசியல் ஒத்துழைப்பு அரசியல் அரசியல் ஒன்றாவார்கள் என்று சொன்னால் நாம் தமிழர் கட்சியை புறக்கணியுங்கள் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு வாக்களிக்காதீர்கள் நாம் தமிழர் கட்சி தூக்கி எறியுங்கள் நான் சொல்றேன் இதே வார்த்தையை இவர்கள் மூன்று பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா இந்த நாலு இருக்கிற இயக்கங்களுக்கு நாங்கள் தான் மாற்று இவர்களோடு நாங்கள் போனால் எங்களை புறக்கணியுங்கள் என்று சொல்லுவார்களா நாங்கள் சொல்றோம் உங்கள் இயக்கத்தில் நின்று தோல்வி அடைந்த ஒரு நபரை கூப்பிட்டு பேசுங்கள் அதற்கு பிறகு தேசிய கட்சிகளில் இரண்டு காங்கிரஸ் பாஜக ஆட்சியில் இருந்தவர்கள் ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் மாநில கட்சிகள் இரண்டு திமுக அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தவர்கள் ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் இப்ப இவர்களுக்கு மாற்று அப்படின்னு எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் அவங்க ஒண்ணு சொல்றாங்க இவங்க யார் கூட சேர மாட்டோம் இப்போ இதற்கு முன்பு இந்த விவாதத்தில் ஒரு கேள்வி வைக்கப்பட்டது திரு அர்ஜுன் சம்பத் உள்ளிட்டவர்கள் கலந்து கொண்ட இந்த விவாதம் பாஜகவினுடைய கொள்கைகளில் எவற்றிலெல்லாம் திரு ரஜினிகாந்த் மாறுபடுகிறார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வச்சுது உங்களுடைய பார்வையில் மாற்று அப்படிங்கிற இடத்துல காங்கிரஸினுடைய கொள்கைகளில் பாஜகவினுடைய கொள்கைகளில் திமுக அதிமுகவுடைய கொள்கைகளில் ரஜினிகாந்த் இங்கெல்லாம் மாறுபடுகிறார் குறைந்தபட்சம் முதல்ல பாஜகலேருந்து ஆரம்பிப்போம் பாஜகவினுடைய கொள்கைகளில் இங்கெல்லாம் ரஜினிகாந்த் மாறுபடுகிறார் இப்போவே புதிய கல்விக் கொள்கைகளில் தன்னுடைய மாற்று கருத்தை சொல்லியிருக்காரு எனக்கு எங்க பதிவு பண்ணாலும் சொன்னீங்கன்னா இந்த அவை அதை எடுத்து ரொம்ப தெளிவா சொன்னாலும் தெளிவா சொல்லிருக்கேன் சூர்யாக்கும் சொன்ன கருத்துக்களோட நான் உடன்படுகிறேன்னு சொல்லிட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த மேடையில் அவர் சொன்னது இன்னொரு முடிச்சிட்டேன் சூர்யா பேசியதை ரஜினிகாந்த் பேசியிருந்தால் மோடியின் காதுகளுக்கு எட்டிருக்கும் என்று சொன்னபொழுது சூர்யா பேசியதே கேட்டிருக்கும் என்று சொன்னாரே தவிர புதிய புதிய கல்விக் கொள்கை தவறு அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியது இல்ல சூர்யாவின் கருத்துக்களை ஆமோதிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாரல்ல ஆமோதிக்கிறேன்னு சொன்னாரா சொன்னாரு சொன்னாரு அரிஷர் சூர்யாவின் கருத்துக்களை புதிய கல்விக் கொள்கை தொடர்பாக அவருடைய கருத்துக்களை ரஜினிகாந்த் பேசுவது வச்சு வைங்க விவாதத்தில் ரஜினிகாந்த் 
கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் போல பிரமாதமாக காஷ்மீர் வாரத்தில் செய்தார்கள் அதை நான் வரவேற்கிறேன் காஷ்மீர் வாரத்தில் அவருடைய செய்த நடவடிக்கை பாராட்டு பாராட்டுகளுக்குரியது என்று கிறிஸ்டல் கிளியராக சொன்னார் ரஜினிகாந்த் ஸ்டெர்லைட் விவகாரத்தில் முதல்ல காவல்துறை மீது அந்த நடத்துவாங்க அதுதான் பிரச்சனை என்று கிறிஸ்டல் கிளியராக சொன்ன ரஜினிகாந்த் இதில் என்ன சொன்னார் இதில் தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட்ல காவல்துறையினரின் மீது சில சமூக விருதுகள் தாக்கியது தான் பிரச்சனை என்று கிறிஸ்டல் கிளியராக சொன்ன ரஜினிகாந்த் அதே மாதிரி நான் தான் தெரியாது சொல்றேன் அதே மாதிரி கிறிஸ்டல் கிளியரா புதிய கல்விக் கொள்கை என்பது ஒருபோதும் ஏற்படுவதல்ல தமிழகம் அதை தொடர்ந்து எதிர்க்கும் இந்த மாதிரி கிறிஸ்டன் அப்படின்னு வரும்போது காஷ்மீர் கொள்கையை பத்தி சொன்னீங்க அவர் ரொம்ப தெளிவா சொன்னார் அங்க வந்து தீவிரவாதம் அந்த வழியா தான் வருது கேட்வே ஆஃப் தீவிரவாதம் தீவிரவாதத்துக்கான ஒரு நுழைவாயிலாக இந்தியாவுக்குள்ள நுழைவாயிலாக இருக்கு அதனால அதை தடுக்கிறதுக்காக இந்த நடவடிக்கை சிறந்ததுன்னு சொன்னாரு இந்த கருத்துக்கு நேர் மாற்று கருத்தை பாகிஸ்தான் வைக்குது நாங்க தீவிரவாதத்தை அந்த வழியா அனுப்புறதில்லன்னு சொல்லுது அதை காங்கிரஸ் ஆதரிக்குது இப்போ ரஜினிகாந்த் இந்த நிலைப்பாட்டை எடுத்தா பாஜக ஆதரவு நிலைப்பாடுங்கிறீங்க இந்த நிலைப்பாட்டுக்கு மாற்று எடுத்தார்னா காங்கிரஸ் ஆதரவு நிலைப்பாடுன்னு சொல்லிடுவீங்க ஆக மொத்தம் அவர் கேட்ட கேள்வி போல காங்கிரஸோடோ பாஜகவோடோ சேர்ந்து இருக்க முடியாது ஒரே சமயத்துல ஒரே சமயத்துல யாராலும் அவர் உள்பட காங்கிரஸ் உடனும் பாஜக உடனும் ரெண்டு பேரோடையும் சேர்ந்து ஒரு கொள்கையில இருக்க முடியாது ஏதோ ஒரு ஒரு கொள்கையில இந்த ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தரோட சேர்ந்துதான் வரும்போது நிர்வாக அமைப்புல அவர் மாறுபடுகிறது பொருந்தோம் ஏதோ சீமான் கட்சியே கூட ஏதோ ஒரு நிலைப்பாட்டுல வரும்போது திமுக அதிமுக ரெண்டு பேரோடையும் வித்தியாசப்பட்டோ ரெண்டு பேரோட சேர்ந்தா இருக்க முடியாது இருக்க முடியாது ஏன்னா மாறுபட்ட நிலைப்பாடுகள் வரும்போது யாராலுமே கொள்கை ரீதியா எல்லோரோடையும் ஒத்து போக முடியாது நிலையில பாரதிய ஜனதாவுக்கு எதிரான கருத்தாக அதை பார்க்காதீங்க அந்த கல்விக் கொள்கை குறித்த அவர் ஒரு கருத்தை அதுவும் சூர்யா சொன்ன கருத்தை வழி முடிந்தார் அவ்வளவுதான் நான் சொன்னது ஐயா சொல்றாங்க ரெண்டு பேர்த்தோடும் சேர்ந்திருக்க முடியாது அது எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ நான் ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்கிறேன் அதே நிலைப்பாடு பாரதிய ஜனதாவோ அல்லது காங்கிரஸோ எடுத்தா அதுக்கு நாங்கள் பொறுப்பாக முடியாது ஆனால் நான் கேட்பது தேர்தல் அரசியல் கூட்டணி குறித்து கேட்கிறேன் இந்த நான்கு கட்சிகளோடும் இவர்களுக்கு மாற்று வைக்க வேண்டும் என்றால் இவர்களை எதிர்த்து தான் இவர்களுக்கு மாற்று வைக்கணும் தேர்தல் காலத்தில் இவர்களோடு என்றைக்கும் கூட்டணிக்கு போக மாட்டேன் என்று இவர்கள் உறுதி கொடுப்பார்களா இதுதான் என்னுடைய கேள்வி அவருடைய கருத்து நிலைப்பாடு அதனோடு நாங்கள் ஒத்து போடுறோம் ரஜினியினுடைய பாஸ்ட் ரெக்கார்ட் ஒரு இருபத்தைந்து ஆண்டு கால ரெக்கார்டு சொல்ற விஷயம் அவர் பாரதிய ஜனதாவினுடைய கொள்கைகளை அப்படியே வழிமொழிகிறவர் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய இன்னொரு அங்கமாக நிற்கிறவர் என்பதுதான் அவருடைய பாஸ்ட் ரெக்கார்டு காட்டுது அதை வந்து எந்த சூழலையும் அவரே மறுக்க மாட்டார் நான் நினைக்கிறேன் தமிழகத்தின் முதல் கேள்வி எங்களுடைய ரஜினி எஸ் கமல் சீமான் தினகரன் இவர்களில் மாற்றி யார் என்பதை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தோம் இடைவேளைக்கு பிறகான இந்த முறையில் திரு சத்யமூர்த்தி மக்கள் நீதி மையம் இதுல பிரதான கேள்வி நீங்க எல்லாருமே இங்க வந்து நபர் மாற்றத்தான் பேசுறீங்களா தலைமை மாற்றத்தை தான் பேசுறீங்களா ஒரு அடிப்படையாக கொள்கைகளில் என்ன வேறுபாடு இருக்கிறது எந்த இடத்திலிருந்து நகர் தொடங்கினா இப்போ பலரும் வந்தாங்க நான் பல விவாதங்களும் இந்த கேள்வி வச்சுருக்கிறேன் காக்கா தேக்க ஆரம்பிக்கப்பட்டது திரு குமரியானந்தம் காந்தி காமராஜ் தேசிய காங்கிரஸ் அடுத்த முதலமைச்சர் என்ற அளவிற்கு அவர் வந்து பார்க்கப்பட்டார் அவர் மீதமான வாக்குகளையும் பெற்றார் அதன் பிறகு அவரால் பெரிய அளவில் அரசியல் வெற்றி பெற முடியலை இவி கே சம்பத் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைக்கோ மதிமுக ஸ்பிளிட் ஆகி ஒரு நடைப்பயணம் மேற்கொண்ட பொழுது அடுத்த முதலமைச்சர் என்ற அளவிற்கு பார்க்கப்பட்டார் அதன் பிறகு மதிமுக வந்து பெரிய அளவில் ஆட்சியை பிடிக்கக்கூடிய அளவில் அவர்களால் இந்த இடத்துலையும் வலிமையாக வளர முடியல பாமக அதே மாதிரி ஒரு பெரிய அளவில் ரைஸ் ஆனாங்க தேமுதிக பெரிய அளவில் ரைஸ் ஆனாங்க அப்போ மாற்றி என்று முன்வைத்த எல்லோருமே இந்த மண்ணில் இவ்வாறு தான் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பது கடந்த கால வரலாறு அப்படின்னு சொல்லிட்ட பொழுது இதில் திரு கமலஹாசன் அவர்களுடைய இது மட்டும் எந்த இடத்துல சக்ஸஸ் ஆகும் அதாவது திராவிட கட்சிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வந்து அமமுக வரைக்கும் வந்து பெரியாரையோ அண்ணாவையோ தூக்கிட்டு வர்றது அவங்களோட நீச்சின்னு சொல்கிறது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தமாக அதில் நான் மாறுபடுறேன் அது நீர்த்து போய் தான் இவங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகமாக இருந்தாலும் கூடவே வந்துட்டு பெரியார்கிட்ட இருந்து நீர்த்து போய் தான் இன்றைக்கி வந்திருக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் கேட்குற கேள்வி வந்து 
என்ன நம்மளுடைய இது அடிப்படை மாற்றம் நான் முதலே சொன்னேன் நீங்க அண்ணன் வந்து என்ன நீங்க கிண்டல் பண்ணிட்டீங்க நீங்களும் உங்க தலைவர் கமல்ஹாசன் மாதிரி பேசுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது அடிப்படை மாற்றம் மையம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு நியூ நேரேட்டிவ் நம்ம சொல்றோம் இது வந்து மாற்று அப்படின்றத காட்டிலும் இருக்கிற அதான் எரியிற சொல்லியில் எந்த சொல்லின்றத காட்டிலும் நம்ம இதுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு 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 புது அப்ரோச் ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா அதை நம்ம வந்து நான் இடதுசாரித்தனமாக இருக்கிறேன் அப்படின்றதுக்காகவே அது நல்ல விஷயமா இருந்தால் கூட நான் இடதுசாரி கொள்கையை சேர்ந்தவேன் அப்படின்றதுனால அதை நான் முற்றிலுமாக மறுக்கிறதோ அல்லது இது எனக்கு இது தெரியுது இது ரொம்ப கெட்ட விஷயம் இது மக்களுக்கு வந்து நல்ல இது கிடையாது அப்படின்னு தெரிஞ்சாலும் ஆனால் நான் வலதுசாரி அதனால இதை நான் ஏற்றுக்கிறணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயமோ மக்கள் நீதி மையத்துக்கு கிடையாது மக்கள் நீதி மையம் இது இதில் வந்து அப்போ நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து கொள்கை நீங்கள் மையத்தில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் ரோட்டில் நிற்கிறீங்கன்ற மாதிரியான சிறுபுள்ளத்தனமான வாதங்கள் வந்து கேட்குறப்ப அதுவும் தமிழ்நாட்டின் அறிவுஜீவிகளாக இருக்கிற நிறைய பேர் வந்து இதை சிறுபுள்ளத்தனமான வாதமாக கேட்குறப்ப நம்மளுக்கு சிறு அது வந்து இடதுசாரி வலதுசாரின்ற அந்த கொள்கைகளை தாண்டி ஒரு புதிய ஒரு இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம எடுத்து வைக்கிறது வந்து பங்கேற்பு ஜனநாயகம் நம்ம நான் உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் நான் முதலே அதே மாதிரி இந்த மையம் என்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதுதான் நம்ம புதுசாக நம்ம எடுத்து சொல்கிறோம் ப்ளஸ் தலைமை அவர் நம்ம இது வந்து இது வரைக்குமே வந்து ஒரு தலைவரை காட்டி தான் அரசியல் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ அதோடைய நீட்சியான நீங்க கமல்ஹாசன் அவர்களை சொல்ல நான் நான் என்ன கேட்கறேன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சுதந்திர போராட்ட காலத்துல இருந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து தலைவர்களுக்கு நீங்க காந்திலேருந்து உங்க தலைவர் திரு கமல்ஹாசன் அவர்கள் ஆதர்சமாக கொண்டாடக்கூடிய காந்திலேருந்து எடுத்துக்குவோம் நீங்க வந்து பொதுமக்களுக்கான சேவை என்று வருகின்ற பொழுது பொதுமக்களிடமிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த என்ன சொல்வது அவங்க அவங்ககிட்டேருந்து வசூல் பண்ணக்கூடிய அந்த இது கட்டணம் அதிலிருந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை ரொம்ப எளிமையாக அதுக்குள்ளே வாழ்ந்துக்கிறது அவர்களுக்காகவே வாழ்வது போராடுவது இப்படி தான் எல்லா அரசியல் கட்சி தலைவரும் வந்திருக்காங்க இன்றைக்கி அது ஊழல் முறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் அவங்க வேறு மாதிரி ஆயிருக்கலாம் அதை விட்டுருங்க பட் ஏன் அதுக்கு ஒரு ரோல் மாடலாக கமல்ஹாசன் வரக்கூடாதுங்கிறதா என்னுடைய கேள்வி ஆச்சு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா மக்கள் அரசியல் முறைப்படுத்துகிறோம் நாங்கள் களத்துக்கு போய் சொல்லணும்னா எவ்வளவு தூரம் நீங்க களத்துல நின்று இருக்கீங்க எவ்வளவு பயிற்சி வகுப்பு நடத்தி இருப்பீங்க டெய்லி நீங்க களத்து நிக்க வேண்டாமா அது எவ்வளவு பெரிய வேலை தெரியுமா எவ்வளவு பெரிய பாரிய தூரம் நீங்க கடக்க வேண்டி இருக்கு தெரியுமா அதை செய்யலையே நான் கேட்கிறேன் நம்ம தேர்தல் நேரத்தில் மட்டும் வருவதும் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுவதும் கருத்துக்களை ட்விட்டர்ல பதிவு செய்வதும் மக்களை எப்படி அரசியல் மயப்படுத்தும் அந்த கேள்வி தான் திருப்பி திருப்பி இந்த அவையில முன்வைக்கப்படக்கூடிய ஒரு கேள்வியா இருக்குது நம்ம தொடர்ச்சியா போகணும்ல அதாவது ஒரு கட்சி கூட்டம் நடத்திட்டு ஒரு மாநாடு ஒரு பொதுக்கூட்டம் ஒரு விழா ஒரு தெருமுனை கூட்டம் அங்கே ஒரு பட்டிமன்றம் நடத்துறது தான் இன்னைக்கு வந்து அரசியல் ஆக்டிவிட்டி அரசு அரசியல்ல வந்து நீங்க வந்து பல பல ஒரு கட்சி மக்களோடு <laughs> 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 போராளியாக <laughs> அதிமுக <laughs> 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 கருத்துவா <laughs> 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 
நாடாளுமன்ற மாநிலங்களில் சொல்லி ஜெயலலிதா ஆட்சி உரை என்ன இருக்கட்டும் அது வேற ஆ இல்ல இல்ல அப்ப நீங்க சொல்லி ஜெயலலிதா ஆட்சி கருத்துல நீங்க மறுமறு பண்ணுங்க இல்ல இல்ல நீங்க பண்ண சொன்னீங்க இல்ல ஜிஎஸ்டி ஆர் கட்டும் நீட் ஆர் கட்டும் நாங்க சொல்லி ஜெயலலிதா ஆட்சி கருத்துல தான் நாங்க நாங்க சொல்லி ஜெயலலிதா ஆட்சி கருத்துல என்ன காஷ்மீர் ஊஹார் பிரச்சனை ஜெயலலிதா ஆட்சி கருத்துல நீங்க மறுமறு பண்ணுங்க கருத்துக்கு மாற்றாக நாங்க சொல்லவில்லை அந்த காஷ்மீர் மக்களுடைய மதிப்பு என்னவோ காஷ்மீர் மக்களுடைய உரிமை என்னவோ அதை நீங்க தேர்ந்தெடுத்து விட்டு முடிவு செய்யுங்கள தான் நாங்க சொல்றோம் நாங்க சொல்லி ஜெயலலிதா ஆட்சி கருத்து அது இல்ல கிடையாதுங்க நாங்க அதை எதுக்குவே இல்லன்னு சொல்றோம் அந்த மக்களுடைய நீங்க 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 கிரிக்கெட்டிகளரன் காஷ்மீர் ஆட்சி கருத்து சொன்னா நான் என்ன சொல்ல வரேனா காஷ்மீர் மக்களுக்கு என்ன வேண்டும் அது காஷ்மீர் மக்கள் தான் முடிவு செய்யணும் சொல்லி ஜெயலலிதா ஆட்சி என்ன சொன்னா நீங்க மோடி அமித் ஷாவும் முடிவு செய்ய கூடாது சொல்லி ஜெயலலிதா ஆட்சி சொல்லி ஜெயலலிதா ஆட்சி என்ன சொன்னா அந்த இடத்துல அம்மாவுடைய கருத்து நாங்க எதிர்க்கவில்லை அந்த மக்களையும் கேட்டு விட்டு முடிவு செய்யுங்கள தான் நான் சொல்றேன் முடிவு <laughs> அப்ப இன்னும் நீங்க எவ்வளவு தூரம் கிடக்க வேண்டியிருக்குது அப்போ மக்கள் அதுக்குள்ள சோர்ந்து போக மாட்டாங்களா உங்க தொண்டர்கள் சோர்ந்து போக மாட்டாங்களா இவர்களுக்கு இவர்களுக்கு வந்து இவர்கள் ஆட்சி அமைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது என்ற நம்பிக்கை யார் மீது ஏற்படுகிறதோ அவர்களுக்கு தானே மக்கள் வாக்களிப்பார்கள்